Haya, sawa 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 sawa. Karibu tena natumia kwamba umekuwa mzima, umekuwa ukiendelea kututazama katika channel zetu za YouTube na tungeomba uendelee kusubscribe kama uja subscribe ya mchungaji ni Pastor Boniface Makanda yangu nayo ni mama taifa Eva Mwalili subscribe 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 share 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 na wacha tuweze kubarikiwa wakati ambapo tunaendelea kutazama katika kipindi kile kilichopita mchungaji Naam. tulianza hiyo topic ya perversion yani hisia ambazo ni potovu mm. zilitoka wapi kumbe mm. pia zimetajwa katika biblia Naam. wakati ambapo unapata kwamba mke na mume wanaweza mm. wakaenda kando yani mm. wewe mke unaweza kachukuliwa na mume mwingine mm -hmm. na mume wako akiangalia tu hivi and and and, and muna exchange hivyo mm. na haya ndio mambo kwa tulikuwa tunazungumza na mchungaji akasema kwamba leo atataka kuhandle ama kuzungumza kuhusiana na effects kwa sababu mm. mchungaji hivi no, eh, no. karibu sana katika biblia waziwazi wazi tukiwa pale unaona hizi ni familia ambazo ni wazazi ambao wako na familia no. wengine labda wako na hata teenagers mm -hmm. unajua so wakati ambapo Mungu amekubariki na namu. Na, na wewe unaingia katika hisia kama hizi za masturbation. Unaingia katika hisia kwamba wewe mume mm. unaweza uka exchange mke wako na mke mwingine. Mm. Mke wako anaweza kachukuliwa na mume mwingine and you feel nothing. Sasa hii inaleta madhara gani? Unajua kwanza watu wajua kwamba wakati mlipoanza kuingia katika katika ndoa. Ndoa ehe. Hamukukubaliana kwamba mtakuwa mnafanya vitu kama hivyo. Kabisa kabisa. Ndio ujiulize vimetoka wapi? Mm. Na zimetoka kuzimu ni kwa sababu number one, the mm. devil is after your generation. Mm -hmm. Ku destroy kizazi chako. Mm. Kwa hivyo effect ya kwanza mm. ya mambo haya ambayo tunaongea juu yake effect ya kwanza ni lack of family moral. Yes. Maadili ya, ya kifamilia. Inaisha kiasi ya kwamba hakutakuwa na heshima na nidhamu na mambo ehe. kama hayo. Mm. Ndipo tunampata watoto wanafanya vituko kama ni kuzalia pale nyumbani, watoto wanalala ma relatives, incest inaanza kuzaliwa mahali pale dio. ni kwa sababu ni kitu kimoja ulifanya ehe. lakini kimezaa madhara mengi. Yaani kimefungua mlango wa uovu kabisa. Uo, mlango wa uovu. Watu wanataka vijana, unapata mm. vijana wengine kama wengine ambapo nilisikia mm. kijana analala na mamake mzazi hey. mama anasema kijana wangu oh, sitaki oh, 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 aende kule nje apate hivi vitu bado ni perversion ah, anasema ataki mtoto mtoto wake aende kule nje aanguke kwa mikono mibaya kwa hivyo sometimes anapatia na unajua hata kwa biblia pia mm. watoto wa lut mm -hmm. walipatia hey, baba yao pombe baba yao ndio wakampatia baba yao wakalewa mm. wakazaa naye watoto kwa hivyo wakati tunaposikia watoto kwa bila watoto kama uh, ukoo kama wa amori mm -hmm. wa amoni mm -hmm. uh, kwa kiingereza nasema the jebu sites yes uh, peru site mm. those site site sites mm -hmm. Hao ma side 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 <laughs> ni watoto ambao uh, loot alizana wasichana wake so hao ndio wanaitwa sites hao ndio ma side site peru sites bas ndio hao eh, na ndipo eh, unaona eh. mara kwa mara wanapigana na Israeli hata unaposoma kitabu cha mambo ya nyakati wa pili 2020 mm. wakati wana Israeli walikuwa wanapigana na majeshi group mm. tatu mm -hmm. wao wakaenda katika bonde wakaanza waka, nabii Jehoshaphat akawaambia anzeni kumsifu Mungu wakaanza kusifu Mungu mm -hmm. wa jebu site na peru site walipotoka huko wakaonana wakadhania hao ndio maadui wakaanza kuona wenyewe kwa wenyewe mm -hmm. unaposoma mambo ya nyakati wa pili 2020 mm -hmm. mambo haya yako hapo mm -hmm. kwa hivyo unapata hao side side mm -hmm. ni uzao ambao lot alizaa na watoto wake mm -hmm. Mm -mm. Kwa hivyo ulikuwa ni ukoo ambao tayari ulikuwa umechafuliwa. Ulikuwa tayari umechafuliwa yeah. na ume, na no wonder Mungu akaangamiza Gomora na Sodoma mzima. Mm. Na mke wake akageuka akawa maana hata mke wake alikuwa asikii ma, maagizo asikii adverse na mambo usitazame nyuma. Ye curiosity kwa ile yeah. nimesema akageuka. <laughs> Alipogeuka macho yako na tamaa. Macho yana tamaa. Mm. Alipogeuka mm. akawa jiwe la chumbi mpaka wa leo yes. hii. Kwa hivyo unapata kwamba moral za kifamilia zote huwa zinaharibika mm. mambo haya kinapoendelea mm. jambo la pili mm. it promotes wrong culture ina promote tabia ama ama mitindo mm -hmm. ambayo pia ni mibaya mm -hmm. inaanza kiasi ya kwamba kuna kosa na kuwa na heshima adabu mm -hmm. mtoto hazi kujua hapa kuna wakati mwingine mm -hmm. unaenda sehemu zingine unapata mtoto unapata mtu mkubwa amekuja supermarket ama yes. anatembea kwa barabara yeah. ile kitu amevaa mm -hmm. kuna siku nyingine nimekuwa kule marekani mm -hmm. na nikaona mama fulani amevaa ka kitu mm -hmm. ni kama jini simekatwa <laughs> sijui kana tushana mnaga na kwa supermarket na ako tu hapi anafurahia anasukuma hey. troli yake mm -hmm. na unapata maadili kama haya inakosesha watu wengine kuwa na amani mm -hmm. na actually inasababisha hata watu wengine kutenda dhambi mm -hmm. na kumbuka Paulo anasema hivi ya kwamba 
hata kuvaa kwetu ama kitu ambacho tunafanya kisio cha kuprovoke watu mm. wengine kutenda dhambi mm. kwa hivyo wewe ambayo bini inasema kwamba vikwazo vya aina hii havitakosa kuwa yes. lakini ole wao mm. wanaosababisha viwe mm. maana watu hao wanastahili wafungwe mawe kwa shingo mm. na watupwe katika vilindi vya maji mm. hivyo ndivyo bidia anasema mm -hmm. kwa hivyo vitu kama hivi vipo unapata mm -hmm. tabia maadili ma inapotea jambo lingine ni expose yourself your family yes. to spiritual spouses that will go up to generations to come <laughs> spiritual spouses spiritual husbands spiritual <coughs> wives hii inazalisha ama inaelekeza watu kwa wanaume ama wanawake wa kiroho wacha nikwambie dada yangu asilimia kubwa ya watu ambao wanalalamika wakiwa na matatizo ya kufanya mapenzi kwa ndoto mm -hmm. Mm -hmm mapenzi kwa ndoto mm -hmm. wengi in one way or the other wamejihusisha either na masturbation mm -hmm. ama perversion za aina hii mm -hmm. na kulala na ma relatives mm -hmm. mm -hmm. wengine wanajifanya ni kama amelewa na kama kichwa haifanyi mm -hmm. na anatumia nje hii advantage and take advantage ya kufanya nini ya kufanya vituko kama hizi mm -hmm. sasa unapata kwamba unapofanya mambo kama haya unapoanza kufanya punyeto ama masturbation mm -hmm. ukiimagine kuna mtu na yuko mm -hmm. unaintroduce unajifunga ndoa mm -hmm. na mwanaume ama mwanamke katika ulimwengu wa rohoni aha aha sasa na, na ndio maana utapata wengine wana, wana kuuliza wao oh, mchungaji nisaidie no. nimekuwa nikiota nalala eh, na mtu nafanya na na mapenzi na mtu kwa ndoa kwa ndoto kesi ni nyingi sana na sasa tatizo ni moja hawasemi ukweli walianza namna gani walianza na ma... kwa sababu ilianzia mahali ilianzia mahali haiwezi ikali, ikawa tu ilitokea tu kunguru hawawezi wakakuja mahali hapa pasipo kuwa na mzoga kabisa nzi watakuja hapa kukiwa na uchafu Ehe. kwa hivyo kuna mahali ilianzia na wataki kusema Oh. Walianza kujihusisha na vitendo ambavyo vifai mm. wakafu because sikia dadangu ni kuambia kitu kimoja mm. mm. sex number one, mm. sex is covenant covenanto yani mm. ngono ni maagano maagano ukilala na mtu yote mm. umefunga ndoa na yeye hey. na katika matendo ya ngono unapata kwamba unapolala na mtu mm. kuna vitu vinafanyika namba tu mm -hmm. transactional kuna maroho wewe unapokea na kuna maroho unapatia na mtu. Mm. Kuna dada mmoja ambaye alizaa mtoto ambaye alikuwa na kifafa. Mm -hmm. Na tulipoanza kukaa naye kuanza kuongea, mm. kuanza kuongea akaniambia kwao hawajai kwa na mtu wa kifafa. Mm. Akaniambia kwa kina mume wake pia hakujai kwa na mtu wa kifafa. Mm. Sasa tukashindwa huu kifafa umetoka wapi? wapi yeah. Tulipoanza kuomba tukakemea mapepo, tukapata kwamba previous boyfriend mm -hmm. kwao kuna historia ya kifafa. Oh. Sasa alipokuwa amelala na yule alichukua yale maroho pia. Aha, aha, aha. Na kwa vile alichukua yale maroho, Ndiyo. sasa haya maroho anaiduplicate kwake yeye mwenyewe. Mm. So unapolala na mtu yote, kuna vitu mna exchange, kuna vitu unamwachia, mm. kuna vitu pia unachukua. Mm. Kwa hivyo mambo haya ya perversion Ndiyo. unapoanza unapata wa, unapata wachumba wa kiroho. Mm. And anybody with a spiritual husband or wife, mm -hmm. ndoa yake haitasimama ama hata kuwa na ndoa. Mm -hmm. Maana spiritual husbands are also jealous yes. wana wivu. Yeah. What they'll keep on fighting ndoa yako mpaka ndoa yako iende hey my goodness Jambo so spiritual husbands and wives pia wao wako na wivu wana wivu ni wana, oh. wana wivu uh -huh. hawataki kushare kwa hivyo kila ambacho wanafanya wanasababisha wewe na mume wako ama wewe na mke wako mnakosana ili ubaki peke yako uh -huh. ndio akua nakuja kutembelea peke yake usiku hey, maana okay. wakati ambapo labda umekuwa na mume wako na umekuwa satisfied uh -huh. hili, zile hisia zina, zinakuwa chini uh -huh. sasa wakija uh -huh. hawezi kushawishi kwa haraka uh -huh. mtu ambaye ana kiu uh -huh. kushawishika ni haraka uh -huh. mtu yote ambaye ana njaa uh -huh. hata kula sumu ni haraka unapoweka sumu chakula inakuwa ni haraka. Mm -hmm. Kwa hivyo inakuwa ni hivyo. Mm -hmm. Kwa hivyo kitu kingine ambacho unapata kwamba ni addiction to wrong behavior. Yeah. Hii kitu pia inafanya mtu anakuwa addict ana, anaanza kuwa addicted ama ana, anaingizwa na tabia ambazo si nzuri. Mm -hmm. Tabia kama za madawa. Kuna watu ambao wanajua hii kitu ni kibaya. Mm -hmm. But ili asikie guilt mm. inabidi anakunywa kitu fulani yeah, anachemusha yeah, yeah. akili ndio sasa asikie hiyo yes. guilt mm. kwa hivyo unapata kwamba jambo kama hili linaanza kuingiza katika addiction ya mambo mabaya kama madawa ya kulevia mm -hmm. kama kuwatch filamu ambazo si nzuri mm. mambo kama hayo mm -hmm. na kitu kingine introduction to infidelity uh -huh. inazalisha kitu kinaitwa kutembea Kut nje ya, ya ndoa, ndoa. Eh kama mume wako amekupeleka akaku exchange mm -hmm. na mwanamume mwingine mm -hmm. leo hii nini itakuzuia kwenda kutafuta mwanamume mwingine utaenda tu ukitaka tu unatoka unaenda alafu haswa bahati mbaya mabati nzuri yule ambao ulikutana naye mm -hmm. awe anajua kucheza mchezo vizuri kuliko kule ambao unakaa naye nyumbani <laughs> sasa hapo urudi hawezi urudi utaenda utaenda na utaenda kabisa we, we, na we, kuna we, familia ambayo nimeikanso pia ambapo uh, huyu dada alisema kwamba 
ili aweze kuenjoy tendo la ngono na mume wake mm -hmm. huwa inabidi i imagine yule mwanamume mwingine ambaye alikuwa ametoka nje ya ndoa na yeye ana imagine mtu mwingine ndipo sasa inakuwa katika imagination yake ni yule mtu mwingine mm. lakini katika reality ni yule mume wake maana mm. sasa hisia zake na mume wake ziliisha haezi kusikia ni kama anafanya chochote inabidi mpaka i imagine mtu mwingine kando kwa hivyo you can imagine infidelity nimeshafungulia kwa sababu sasa maisha ya kudanganyana katika ndoa mm. imeshazaliwa na ikishazaliwa huwezi kuacha haraka mm -hmm. because sasa huwezi kunilaumu maana ni kwamba kwa mfano umepata mwanamke kwa ba mm. ama ulipata msichana kwa ba simaanisha kwamba msichana ambao uko kwenye vilabu hawezi kaolewa mm -hmm. lakini msichana ambao umempata kwenye kilabu mm. na ukamuoa mm. itakuwa vigumu sana wewe kumzuia kwenda kilabu maana amezoea huko amezoea huko na ulimtoa yeah. huko yeah. na atakwambia ulinipata wapi yeah. huko huko kwa hivyo in fact ujaribu kumzuia naona kwamba wewe unamzuia mm. ndio uende huko peke yako mm. ndio uangalie wengine jinsi ulivyomuona yeye. Mm -hmm. Kwa hivyo unapata kwamba infidelity ama kudanganyana katika ndoa kunazaliwa mm. kuna kuwa zaidi mm. ni kwa sababu ya tendo hilo. Effect nyingine yes. ni kwamba hautawahi enjoy maisha yako ya ndoa hutaye enjoy maisha yako ya ngono katika ndoa yako katika Absolutely. familia yako yes. maana tayari ushachovia asali kule nje na biblia inasema mm. kwamba maji ya kuiba ni matamu sana mm -hmm. hiyo ni biblia mm. maji ya kuiba ni matamu, matamu sana sasa yeah. ukishazoea kuiba kwa nyumba hutafurahia mm. kitu kingine ambacho kinatokana mm. pia ni spread of sickness mm. and disease mm -hmm. magonjwa magonjwa mengine ambayo hata hawezi akapona mm -hmm. katika hii hali ambayo unafanya hata kama na mambo ya kiroho ni kwamba inasababisha kueneza kwa magonjwa ambayo haiponi mm. kwa mfano ulienda ukapima ama mtu alipima na akadanganywa ya kwamba mm. hana HIV mm. na wewe ukadhania tu kwamba amepimwa na ulipoenda kweli mkalala mm. naye umepata magonjwa mm. unaporudi unaachia mume wako mm -hmm ama unaachia mume wa, mke wako. Oh, kwa hivyo oh, unapata magonjwa oh. saki ya magonjwa yameanza yeah, kukaa. Yeah. Mnakufa mnaacha watoto mayatima. Imagine. Na ni makosa ambayo na, nyinyi wenyewe na, na pia mchungaji ujaribu kuimagine ni familia ngapi zitakuwa hivyo kwa sababu kama umetoka nje ukaenda ukatoa ukapata ugonjwa. Hiyo ni kumaanisha ukitoka nje tena unaenda unaachia mume. Unaachia mwingine. Naye huyu umemwachia anaachia. Unaachia mwingine. Kwa hivyo mnaacha mmeua kizazi kwa sababu ya kusambaza magonjwa kama Mungu haya. Wangu. Hey, na haya hizi yeah. ni tabia mbaya ambapo mm. kama wakristo Mungu ametupa common sense mm -hmm. ya kwamba lazima tuweze kuhakikisha kwamba familia zetu jamii zetu zinaishi katika amani yeah. na zinakuwa na uzima. Mm -hmm. Kwa hivyo tabia unapata kwamba inakuwa ni tabia potovu. Mm -hmm. Na tu, vile ambavyo unajua pia tunakuwa na kitu inaitwa unstable family or marriages. Mm -hmm. Ni kwa sababu sasa inakuwa watu wanaoana kwa kutumiana. Yaani mtu anaoa mwingine kama object. Mm -hmm but they don't value mm. people yani yes. unapata unapata wanaume hawa value wanawake mm. wanawake hawa value wanaume mm, yeah. wanawatumia kama objects mm -hmm. ni because ni kama huyu ni object ya kunisatisfy yeah. na huyu vile vile mm -hmm. na inaenda hivyo mm -hmm. hawa yes. value people eh. ni kwa sababu dada yangu afa uelewe kitu kimoja uh -huh. ndoa is more than just sexual satisfaction mm. this is about valuing people mm. and coming into union as per the will of God concerning the two of you. Mm, mm. Sasa nataka tuweze kuingia kwa suluhisho. Yeah, kwa sababu huo tunasema kwamba hata katika Biblia waziwazi mambo ambayo yanatukumba. There is hope. There is always Tumana hope. Tu, sisi tuko best katika Biblia. Exactly. Na Biblia inazungumza hope. Exactly. Uh -huh. There is always hope. Mm. Kwa hivyo unapata kwamba kwanzi kwa, kulingana na Biblia. Yes. Watu ambao walikuwa wanapatikana na mambo kama haya unapata kwamba Mungu alikuwa sasa zingine anaua hiyo kizazi. Mhm. Mm anamaliza kabisa chote mm. ama kama kwa wakati wa wakati wa nu garika la nu likauwa kila mtu Dio. na wakati mwingine unapata kwamba moto kama Sodom na Gorom, mm. Gomora Mungu anaachilia moto unaua kila mtu mm. kwa hivyo vitu kama hivyo ili viishe inabidi kitu kiondolewe mm -hmm. na jinsi ya kufanya hivyo ya kwanza number one, you must rededicate your lives again to Christ amen Amen. Bibi nasema hivi kitabu cha Wakorinzo wa pili mm -hmm. sura yake ni ya tano msari wa saba Imekuwa basi aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita. Ya sasa sasa ni mapia. Ya, ni mapia. Inamaanisha kwamba mtu wa zamani mm -hmm. amekufa anauawa. Mm -hmm. The old eva anauawa. Tunakuwa na the old creature. Mm -hmm. Old creature inamaanisha tu mwanadamu. Mm -hmm. Inamaanisha kiumbe kipya. Yes. Kiumbe kipya inaweza kuwa ni another being. Mm -hmm. You mm. become another being. Mm. Unakuwa mwanadamu mwingine tofauti ni kwa sababu yule wa zamani by the way hawezi kuvunja mpaka mtu wa zamani afe. afe. Ule okay. mtu wa zamani asipokufa yes. huwezi kubeba Mungu. Mm. Ni mfu tu hubeba Mungu. Mm -hmm. Unajua wow. ni kwa nini wow. Isaac 
maisha yake yote hakuwa yapigana vita hakuwa kwa nini maisha yake ilikuwa maisha mazuri mm -hmm. ni kwa sababu babake alimoofa kama sacrifice mlimani yes, yes. so alipotolewa kama sadaka alikufa mm -hmm. sasa kwa vile alikufa mm -hmm. mtu mwenye amekufa mm -hmm. huwa haendi vita ndio mtu mwenye amekufa hajipigania juu kupigana mm -hmm. na mtu ambaye amekufa anaweza beba Mungu mm -hmm. kwa hivyo maisha Isaac aliwekwa sadaka alikuwa sadaka he became, sadaka tayari, he became a dead yes, being yes. kwa hivyo lazima ufe mtu wa zamani afe mm -hmm. Mtu wa zamani asipokufa na tabia zake utajaribu kutoka kwa mambo mengine lakini hautatoka. Kwa hivyo lazima mm. uredicate maisha yako kwa Yesu Kristo kwanza. Mm. Mm. Seriously. Yes. Jambo la pili mm -hmm. you break the cycle of friends. Navunja. Huu urafiki mm. kama ni marafiki mnakutana kwa kilabu, mnakutana kwa siji kwa chama, mm -hmm. mnakutana kwa kwa some fulani ambapo mnaanza mambo haya, mm. lazima urafikiwe uishe, ujikate nao yes. na sisi tukujikata peke yake hata yes. namba za simu inabidi utoe. Una delete. Kwa sababu sasa hapa Nam. ni kufanya kitu ambacho kinaitwa tunaitwa yani a radical decision. Radical decision. Na, nafanya uamuzi bila kurudi nyuma. Exactly bila kurudi nyuma. Ah. Na it's not a, an easy thing. No, it's ni kwa sababu kuna marafiki wanakujua mm. ambapo wengine hata usipoenda kwao mm. wana, wanakuja kwako. Mm -hmm. Kwa hivyo inabidi uachane nao moja kwa moja mm. na uwache maneno kabisa. Mm -hmm. Number three, help your spouse to change. Yes. As by telling her mm -hmm. the truth the, truth. the mm -hmm. danger yes. of what you are doing mm -hmm. ukitoka peke yako mm -hmm. na ukose kusaidia mpenzi wako atoke mm -hmm. atakushawishi kurudi kule Dio. na asipokushawishi atakuwa anaenda peke yake mm -hmm. na kizoea kwenda peke yake maana waswahili wanasema mzoea kuchovia asali uh, uh, haachi kuchovia haachi kuchovia ndio anaendelea kuchovia. Yes. Nasa because anataka kuendelea kuchovia, mm. ataenda mpaka anajiunga na watu wengine kufanya mambo kama hayo. Mm -hmm. Kwa hivyo lazima uhakisha kwamba usaidia yule spouse wako pia Dio. ni kama ukipata magonjwa zina. Mm. Daktari anakuambia leta mpenzi wako pia afanye nini? Pia Apimwe. aangaliwe, mm. apimwe na apewe dawa mm. so that msikuje tena mkakuwa reinfected. Mm -hmm. Kwa hivyo saidia mpenzi wako pia. Mm -hmm. Jambo lingine la nne, mm -hmm. break the patterns through the help of the man of god yes. tafuta mtumishi wa Mungu ambaye anaweza akusaidie ku break hiyo pattern mm -hmm. uvunje hiyo pattern maana ni pattern ambayo umezalisha itaendelea mpaka na kizazi kijazo eh, so lazima uvunje na wewe mm -hmm. kisiendelee mm -hmm. jambo la tano rededicate your name yes Vunja zile nguvu ziko, ziko nyuma ya jina, jina lako. Dio. Alafu hii jina tena uitakasa upya, uibariki upya. Mm -hmm. Jambo la sita na la mwisho mm -hmm. provoke and invoke the blood of Jesus Wonderful. into your mm -hmm. affairs. Mm -hmm. The blood of Jesus Christ yeah. is the hiyo ndio dose tosha. Hiyo ndio yani ni, ni dawa. Vaccine. Yeah. Hiyo <laughs> ni hiyo ni dose hiyo ukivaccinewa hivyo yes. inauwa damu nyingine na tamaa nyingine yote Kapisa. na inakupa the right yeah. thing. Ah. Hallelujah. Ah. Wonderful. Mm. Tunahitaji hii damu ya Yesu. Amen. Thank you so much mchungaji. Hii imekuwa ni nzuri kabisa. Tumejifunza. Kumbe kuna kuna uponyaji, kuna kuna, kuna kuna tumaini katika hali hii ya ya perversion na katika hisia mbalimbali hizi ambazo ni potovu. Amen. Na najua kwamba imekuwa ni ya baraka kabisa. Kumbuka keep subscribing, subscribe kama uja subscribe kwa YouTube channel zetu ya mchungaji ni Boniface Makanda, yangu ni Mama Taifa Eva Mwalili. Unapo subscribe pia na unapotazama, make sure kwamba pia una share, 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 share na situendele kubarikiwa kabisa. Hii imekuwa ni Biblia waziwazi, ushinde vyema. Amen.